uma lancha desgovernada. Com uma criança pequena dentro. Um filme de terror. Só que da vida real. Que dura mais de uma hora. Casa aqui, casa aqui. Deus, que bichinho, Senhor. E com o um final de arrepiar. Oh, meu pai. Ai, meu Deus. Santarém, Pará, norte do Brasil. 1 de janeiro de 2019. A família Maia decide passar o dia numa praia de rio chamada Ponta da Maria José. A família Silva também programa um passeio de verão. Nós passamos o dia todo juntos, tomando banho, se divertindo com as crianças, com a nossa família. Às seis e meia da tarde, as histórias dos Maia e do Silva se cruzariam. Diego pilota a lancha. Enquanto o irmão Thales se diverte na boia. Os sobrinhos Renan e Giovana estão a bordo. Essa é a lancha onde tudo aconteceu. Pela segunda vez eu vim aqui, né? Não gosto nem de vir. Pergunto várias vezes pro cunhado aí, vai vender, vai vender. Está na hora já, né, de, de vender essa lancha. Aí veio uma onda, aí bateu no lado da lancha e me jogou de cima da lancha. Logo depois que ele caiu, eu tentei me segurar um pouco, tentei ficar na boia, né? Porque eu conseguia puxar a corda e subir na lancha, mas como estava muito forte, aí não, não deu. Com os dois adultos à deriva, Renan, de 5 anos, tenta desligar a lancha. Aí tinha que puxar para trás para desligar. E ele... Mas você não conseguiu, foi você? É, porque a lancha pulava e ele mandou escorregar. Porque a lancha estava muito rápida, aí eu tentei me falar para ele que eu não consegui. Aí veio uma e aí veio a onda, aí me jogou. Ele estava com o colete salva-vida e foi essencial para ele estar aqui conosco hoje, contando essa milagre. Giovana, de apenas dois aninhos, é a única a se manter na embarcação, que a este momento rodopia em alta velocidade. Ela está desmaiada, ela está desmaiada. Em outro barco, o Silva acompanha o desespero da família Maia. E gravam tudo. Espera aí, espera aí, deixa eu pegar. É o momento que a gente consegue, então, se aproximar da outra pequena embarcação com pescadores. E a gente consegue falar com a pessoa que tinha pilotado a lancha e foi que ele nos informou que lá na, naquela outra, na lancha, que rodopiava, estava uma criança. Bicho, dá uma escorada nela. Não, mas tem uma criança, Roberto. Pode escorar e bater. Diego, Thales, Aline. Todo mundo assiste aquilo, aflito, por não poder fazer nada. O que passava na minha cabeça só era me, é, me jogar dentro da lancha para poder parar, né? Mas eu sabia que não ia ter sucesso, né? Tanto que as pessoas estavam comigo, os, os pescadores me resgataram e disse não, se nós for fazer isso, a gente vai acabar, vai acabar o acidente vai ser pior com a gente, porque ela estava muito rápida. Você segurou como foi? Assim foi, meu Depois, já que vi aqui a situação estava meio descontrolada, eu acho que... Foi o momento mais difícil para mim, acho que eu não conseguia me mexer, não conseguia... Minhas pernas parece que travaram. Mesma sensação de impotência vivida pela tia das crianças, na beira do rio. Sem dúvida nenhuma foi o pior momento de toda a minha vida. Assustados até agora com tudo o que aconteceu, os pais das crianças preferiram não gravar entrevista. Eu tô tremendo aqui, ô oh, Jesus, que misericórdia. Depois de mais de uma hora, as pessoas dos barcos que passavam por ali conseguem travar a hélice da lancha, atirando cordas. 
e na, no momento oportuno que, a, que aquela embarcação passou do lado e que eles tiveram, não, 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 pega ali aquela corda, trança, dá a volta, ele deu a primeira volta, não funcionou e depois ele deu uma volta maior por, 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 pelo, pelo nosso barco, né? Era uma situação emergencial devido a ter uma criança e a qualquer momento ela poderia ser lançada de dentro dessa embarcação e a embarcação passar por cima dela. Então eu acredito que foi, foi um método é, mais prudente possível. A outra criança está aqui. A essa altura, Renan já está a salvo no barco do Silva. Giovana é enfim resgatada. Oh, Jesus. oh meu Deus! Cadê a bichinha, senhor? Cadê o tio dela? Oh, meu pai! Oh, meu Deus! Olha ela, senhor! Quando, de fato, pararam a lancha e que a lancha veio trazer a menina, foi um momento assim que a gente caiu em prantos, em choro, porque a gente viu o tamanho dela. É um bebê, né? Um bebê. Eu até me emociono agora, porque de lembrar aquela situação mesmo, porque foi, foi muito emocionante. Cadê o tio dela? A região norte do Brasil tem o maior índice de mortalidade por afogamento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 75% das mortes ocorrem em rios e represas. Mais de 80% dos casos acontecem porque as pessoas ignoram os riscos, não respeitam os limites pessoais e porque não sabem como agir em caso de acidente. Mostramos o vídeo para o Tenente Andrade. Ele é o comandante da base do Corpo de Bombeiros na represa de Guarapiranga, um dos pontos mais procurados por banhistas em São Paulo. Segundo o tenente, o mais provável é que um dispositivo importante da embarcação não tenha sido acionado. O que, que é isso aqui? Isso aqui é o porta-corrente. Então o motor está ligado. A partir do momento que caí do barco ou me afastei do controle central aqui, ele puxa essa chavetinha e imediatamente desliga o motor. Como o motor não foi desligado, a lancha manteve a velocidade de antes. Uma lancha de recreio normalmente até 80 por hora. Ela pode atingir. Então aquela, aquelas imagens que a gente vê, não dá para falar exatamente, né? A velocidade que Mas ela era ficou. Era uma velocidade fixada. alta, né? Era uma velocidade, velocidade alta. alta. Dá para ver ela quicando na água, né? Ela tem esse movimento de, de praticamente quicando mesmo na água. Então realmente a aproximação foi bem complicada. Era a velocidade de uma moto. Na rua, ali desgovernada, no rio. O tenente agora, dentro da lancha, ficou uma menina de dois anos. Uma criança, um bebê. Girando. Se ela ficou girando mais de uma hora. Como que não fica tonta, não passa mal, não desmaia? Como que uma pessoa suporta ficar girando tanto tempo? Com certeza a criança deve ter, tipo, deve ter tido alguma tontura, né? Deve ter passado mal. Não foi uma situação fácil, né? É, analisando até a situação de resgate ali, foi uma situação muito delicada. O caso está sendo investigado pela Capitania dos Portos. Pode ser uma autuação, pode ser uma notificação, pode ser multa, pode ser suspensão da carteira. A gente está ampliando as informações para que a gente possa tomar uma atitude correta. Algumas hipóteses já foram descartadas. O tio que pilotava a lancha não pôde ser ouvido no dia, porque estava em choque. Mas um teste do bafômetro apontou que ele não havia bebido. E o capitão aproveita para deixar um alerta importante. A gente recomenda que as pessoas usem o um colete salva-vidas. Essas crianças foram salvas graças a estar usando o colete salva-vidas efetivamente. Foi assim, bem... Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.